मैं जैसे कह रहा था बाय रोड है इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो बहुत ही अच्छी रोड सब बात करती जो हमारे जो डम्प रहीम मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब फॉर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब सैद मुराद अली शाह साहब वजी अला सिंध जनाब शाहिद खकान अबासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एम्बेसडर नॉन रॉन्ग आर ग्रेट फ्रेंड फ्राम चाइना एंड members of chinese companies intai kabil ehtiram wafaqi wazara subai wazara memberan qaumi wa subai assembly wa senate aur kabil ehtiram pakistan ke mainas jo sarmaye kar yahan maujood hain aur हर की जो यहाँ पर बासी हैं और यहाँ पे काम करने वाले कॉलीग्स आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आज का दिन यकीनन एक बहुत अहम दिन है इसलिए यहाँ पे दिस थर्ड डेजर्ट इज डेवलपिंग वेरी फास्ट और मैं यहाँ पर पहली मरतबा आया हूँ और यहाँ पर जो खुशहाली और तरक्की का सफ़र जिसका आगाज मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की उन्नीस सौ सतानवे में जब यहाँ पर वो तशीफ लाई आई एम सॉरी नाइनटीन शाह साहब कब आई नाइनटीन नाइनटी सिक्स उन्नीस सौ छियानवे जब वहाँ पर तशीव लाई तो उस जमाने में ये एक सहरा था यहाँ पर दूर दूर तक जिंदगी के आसार नहीं थे ना पानी था ना साया था कुछ भी नहीं था और आज उस सफ़र को मरलावार तय करते हुए जिसमें कई जो माँ यहाँ पर तशीफ लाए प्रेजेंट आसफ अली जदारी साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शाहिद अबासी साहब राजा परवेज अशरफ साहब और सबक वजी अला सिंध शाह साहब वो बहुत हमेशा थर के लिए बड़े कमिटेड और सरगम रहते थे तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसने आज यहाँ पर जो मेहनत और शबाना रोज़ जो काविशें हैं उसका यहाँ पर आज बहुत शानदार रंग दिखाया है मैं यहाँ पे जो चेयरमैन हैं जनाब हबीबुल्ला साहब को और उनकी सारी जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पे तमाम मुश्किल के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहां पे ये आज प्लांट का 
افتتاح ہوا ہے مگر جو سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ شاہ صاحب نے کی کہ ماضی میں یہ وفاق تک یہ ایجنڈا لے کر وہ گئے تھے کہ پاکستان میں جہاں پر بھی کوئلے کی بنیاد پر اگر بجلی بنانے کا پلانٹ لگنا ہے تو اس کی اسپیکس جو تھر کول کے مطابق ہونی چاہیے یہ وہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے گو کہ آج اگر تھر میں بھی بجلی جو بن رہی ہے اس میں جو فیول کاسٹ جو ہے وہ شاید ساڑھے تین روپے ہے پر یونٹ اور بجلی جو بن جاتی ہے تو اس کی شاید پر یونٹ کاسٹ شاید دس روپے ہے یا سترہ روپے ہے اور جس طرح مجھے بتایا گیا کہ کوئلے کی جو قیمت ہے وہ سر سر ڈالر سے کم ہو کے اب چوالیس ڈالر پہ آگئی ہے جو کہ الٹیمیٹلی شاید تیس ڈالر پر ٹن پہ آ جائے گی اور اس طرح بجلی کی قیمت یہاں پر تھر میں جو پیدا ہوگی یا تھر کے کولے سے پیدا ہوگی وہ دس روپے یونٹ تک ہوگی کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک بہت کمپیٹیٹیو پرائیس ہے اس لیے کہ آج بجلی جو ہے وہ چونتیس روپے سے سٹارٹ ہو کر کہیں اگر ایلن جی کی پرائیس ہے تو وہ چوبیس روپے پہ ہے اینڈ سو اینڈ سو فورت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئلے کے جو پلانٹ پاکستان میں اس وقت لگ چکے ہیں یہاں پہ جو پلانٹ لگا ہے وہاں پر جو بولر ہے without going into technicalities وہ پلانٹ جو بولر جو یہاں پر لگا ہے وہ جی ای کا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مارڈن ٹکنالوجی ہے کیونکہ یہاں پر پولوشن نہیں ہے اس کو پوری طرح کنٹرول کیا ہے اس طرح کے اگر جو پلانٹس پہلے لگ چکے ہیں تیرہ سو میگا وارٹ کے چھ سو میگا وارٹ کے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹوئنٹی پرسنٹ تو فورن وہ اس کو کمبائن کریں گے امپورٹڈ کول سے اور تھر کے کول کے ساتھ تو وہ چل چکتا ہے اور اس کا بہت ہمارا جو ذر مبادلہ وہ اس کی خطی رقم بچ جائے گی مگر ہمیں الٹیمیٹلی ان پلانٹس کو بھی ہمیں ایک ایسی ہمیں پالیسی بنانی ہوگی جس سے وہ پلانٹس ان کے بولرز ان کو تبدیل کیا جائے اور جہاں پر سو فیصد تھر کول جو ہے ان کو سپلائی کیا جائے جس سے کہ پاکستان کے بلینز آف ڈالرز بچ جائیں گے تو امپورٹ کول فرم ساؤتھ ایفریقہ آسٹریلیا اور ادر پارٹس آف ورلڈ نمبر ایک اور نمبر ٹو یقیناً ان کی جو پیداوار جو ہے قیمت وہ بھی کم ہوگی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاش کو بہت فائدہ پہنچے گا اس لیے ہمیں فل فور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں پر شاید عباسی صاحب تشریف فرما ہیں اور ڈاکٹر مصدق کی بھی موجود ہیں اور منسٹر آف پاور بھی ہیں اور فواد حسن فواد بھی ہیں جو کہ اس معاملے میں بڑی شورت رکھتے مہارت رکھتے ہیں سیکٹری پاور بھی موجود ہیں یہ اگر مل کر اور اپنے سندھ کے ساتھ مل کر ایک ہم پالیسی فریم ورک بنائیں کہ کس طریقے سے اوور اپیر آف ٹائم ہم ان تمام کوئلے پر چلنے والے پاکستان کے اندر جو اس وقت لگے ہوئے چار ہزار میگا وارٹ تھر میں جو کپیسٹی لگی ہے اس کے علاوہ چار ہزار میگا وارٹ کوئلے کی بنیاد پر یہ منصوبے لگے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم الٹیمیٹلی سو فیصدی اگر ہم ریپلیس کر لیں تھر کول کے ساتھ تو دس ویل بی ای گیم چینجر اور اسی طریقے سے تھر میں جو کوئلہ ہے یہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ ایک سو پچھتر بلین ٹن کوئلہ موجود ہے اور اگر جس طرح بتایا گیا کہ ایک لاکھ میگا وارٹ اگر آپ سالانہ بجلی تھر کول سے پیدا کریں تو تین سو سال تین سو سال یعنی اصحابِ کاف کی جو 
مدت تھی اس کے برابر ہی شاید اس کی یہ خزانہ آپ کے پاس موجود ہے اور دوسری بات اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسی کوئلے سے آپ گیسیفیکیشن کر سکتے ہیں آپ اس وقت جو تیل جو ہے اس کی قیمتیں کبھی اوپر جاتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں مگر ان کی ایوریج نوے ڈالر پر بیرل ہے اور اگر یہاں پر اگر اگر تیل کی قیمتیں اسی سطح پر رہتی ہیں خدا نہ کرے اللہ کرے وہ کم ہوں تو پھر ہمیں تھر کول کو کنورٹ اگر کریں ڈیزل میں لیکوڈ میں تو اس کو ہمیں بڑی جیدگی سے اس کی سٹڈی کرنی چاہیے تاکہ ہم اگر یہ وہ پروڈکٹ ہیں اگر ہم تھر کول سے ہم اگر ہم بنا سکیں پھر اس طرح سیمنٹ پلانٹس ہیں برک کلز ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے صنعتیں ہیں وہاں پر ہمیں پوری طرح تھر کول کو اگر ہم پرموٹ کریں تو پاکستان کا زر مبادلہ بچے گا پاکستان کی صنعتیں سستی مصنوعات بنا سکیں گی اور پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کر سکے گی میں یقیناً اس ساری منصوبہ بندی اور اس ساری محنت جس سے کہ آج یہ یہاں پر شاندار منصوبے لگ گئے ہیں بجلی پیدا ہو رہی ہے اور یہاں پر روزگار مل رہا ہے جو تھری ہے میں نے آج خواتین کو ملا ہوں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں میں ان خواتین کو ملا ہوں جو 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 پانی کے جو پلانٹس ہیں آر اوز ان کو آپریٹ کر رہی ہیں تو ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور یہاں پر ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے میں اس کے لیے جناب بلاول بھٹو صاحب کو اور چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب کو اور جناب پریزنٹ آصف علی زرداری صاحب کو وفاقی حکومت کے تمام متعلقہ وزراء کو چاہے وہ پلاننگ کے ہیں چاہے وہ پاور کے ہیں یا پٹرولیم کے ہیں متعلقہ سیکیٹریز کو اور تمام یہاں پہ جو جو کمپنیز ہیں چاہے وہ ہپکو ہے چاہے وہ اینگرو ہے یا دوسری کمپنیز چائنیز کمپنیز ہیں سی ایم ای سی یا دوسری کمپنیز ہیں ان کے کارکنوں کو انجینئرز کو ان کو ایکسپرٹس کو اور سندھ گورنمنٹ کے وزراء کو جناب شیخ صاحب کو میں دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے آج یہاں پر گل و گلزار کر دیا ہے یہاں پر جناب چینی سفیر کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تھینک یو یور ایکسلنسی فار یور ونڈرفل کانٹریبیوشن اینڈ یور سپورٹ ٹو پاکستان تھرو سی پیک اینڈ ٹوڈے مائننگ از بینگ ڈن بائی سندھ گورنمنٹ تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وچ از اے ونڈرفل ماڈل دیر از نو ٹو اوپینینس اباؤٹ اٹ بٹ دین انڈر سی پیک انویسٹمنٹس ان پاور پروجیکٹس بیسڈ ان کول از اے گریٹ گفٹ دیز آر انویسٹمنٹس بٹ گریٹ گفٹ فرام چائنا وی آر ویری گریٹفل ٹو یور لیڈرشپ پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ شی اینڈ چائنیز گورنمنٹ اینڈ یور سیلف فار آل دس ونڈرفل سپورٹ اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وین دا پرومنس آف سندھ ہیز بین ہٹ ویری بیڈلی بائی دیز فلیش فلڈس اینڈ آف کورس بلوچستان again your contribution your support is very timely and very valuable we are deeply touched and very grateful for this uh, uh, brotherly friendly support and it is probably uh, the biggest amongst other donors thank you very much for all this main aakhir mein ye kahunga ke iske liye main agle hafte ek meeting bulaunga islamabad mein usme sare اسٹیک ہولڈرس وہاں پر ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں اس وقت چوبیس ارب ڈالر چوبیس ارب ڈالر کی ہم نے اخراجات کیے ہیں اپنے جو انرجی کی نیڈس کو امپورٹ کرنے کے لیے چاہے وہ گیس ہے اب گیس تو ہماری جو بسات سے باہر ہے اتنی مہنگی ہو چکی گیس کہ اس کو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گیس کا انتظام نہ ہو سکا لیکن تیل اور تیل کی مصنوعات اور گیس کے چوبیس ارب ڈالر اور اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنی بے پایاں فضل و کرم سے تھر میں یہاں پر اتنا بڑا ذخیرہ دیا ہے کوئلے کا اس کو استعمال نہ کرنا 
اور اس سے استفادہ حاصل نہ کرنا اور قوم کی محرومیوں کو دور نہ کرنا یہ ایک اجتماعی بہت بڑی غلطی ہے اور اس سے زیادہ اور کوئی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی کہ مہران کی وادیوں میں اتنا بڑا خزانہ ہو اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بہت ظلم اور زیادتی ہے میں ماضی میں نہیں جانگ رہا اس وقت دیر نو کوشچن آف اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں مل کر جس طرح ابھی ہم نے چند دن پہلے ریل ٹرانسپورٹ کا اگر یہاں پر ریلوے کا ایک مربوط نظام نہیں ہوگا تو پھر یہ کوئلہ کس طرح ٹرانسپورٹ ہوگا اس کے لیے ہم نے ایک ہی دن چند گھنٹوں میں شیخ صاحب تو ذرا لمبی بات کر رہے تھے میرے دوست ہے بھائی ہیں لیکن دین چیئرمین بلاول بھٹو کیم ٹو آر اسسٹنٹ اینڈ سو ڈیٹ دا چیف منسٹر ہو از اے ویری لیگلسٹک مائنڈیڈ پرسن وہ وہ بھی بڑی نکالتے ہیں فائن پوائنٹ لیکن بڑی دس از ہاؤ دس از لائک اے فیملی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ود ان اے فیو آرس اسٹرک اے ڈیل اور ہم نے ایم او یو سائن کیا تیئیس مارچ دو ہزار ہم نے تیئیس کی ڈیٹ رکھی ہے شروع میں تو نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اس لائن پہ آ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور تیئیس مارچ کو یہ ریل ٹرانسپورٹ سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ لائنیں دو بچھائیں گے لیکن سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ ہم کریں گے اور پچیس پرسینٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی پرسینٹ پروونشل گورنمنٹ ڈالے گی اور اس کے لیے پہلے یہ بات ہوئی کہ جناب اس کے لیے ہم کوئی جی ٹو جی ٹو جی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا اپنا پیسہ ہے ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کرائیں گے اور ساری تمام جو قوانین کے مطابق چیزیں طے کر کے تیئیس مارچ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ منصوبہ بنے گا بلاول بھٹو صاحب بھی نوجوان ہیں اور شاہ صاحب آپ بھی جوان ہیں سعد رفیق صاحب بھی مڈل ایجڈ ہیں مگر ان میں بڑی کمٹمنٹ ہے ان میں تو ان ہم سب مل کے پلاننگ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں اور سارے باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں مل کر انشاءاللہ دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بنے گا مجھ سے آپ بس تنگ نہ آئیے گا میں آپ کو تنگ کروں گا کہ جناب اور آگے بڑھے اور آگے بڑھیں اگر یہ ریل کا منصوبہ یہاں پر لگ گیا تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے چاروں کونوں میں یہ پہنچے گا یہ کوئلہ اور ایک بال پاک فگرس کے مطابق اگر ہم سنجیدگی سے ہر کول کو ہر جگہ پہنچا دیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے پاکستان میں تو سالانہ پانچ چھ ارب ڈالر کی سیونگ ان دا ایئرس ٹو کم کرنا کوئی کوئی مشکل بات بالکل نہیں ہے اور چھ سات ارب ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے چاہے وہ اپنا ریپلیسمنٹ ہے چاہے وہ یہاں پر کنورژن ہے گیسیفیکیشن میں چاہے وہ کنورژن ان ٹو ڈیزل ایز لانگ انٹرنیشنل پرائسز آر ویری ہائی تو سب ملا کے جو مختلف آپشنز ہیں تو پانچ سات ارب ڈالر ہم انشاءاللہ یہاں پر آرام سے پاکستان کا بچا سکتے ہیں دیر فور آئی تھنک تھر کو از ہائی آن آر ایجنڈا اٹ مسٹ بی اٹ شیل بی اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ویل کک اسٹارٹ اور جو ہماری جو جو بالکل ٹاپ پرائرٹیز ہیں ان کو ہم فالو کریں گے میں یہاں پر کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس اس پلانٹ کو حبیب بینک نے اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے اس کو فائنینس کیا ہے اور ایف ایف سی نے تو یہاں پر بینکرس تشریف فرمائے ہیں اور اورنگ زیب صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے بینکرس آپ سب کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ یہ تھر کول پاکستان کا انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے پاکستان پاکستان قائد اعظم پاک چین دوستی